Next is, i-discuss naman natin ng update operation. So, sa update operation, uh, based sa ating example, meron ulit tayong limang integers sa loob ng ating array, which is 3, 7, 1, 8, and 5. And then, may mga indexes tayo na 0, 1, 2, 3, and 4. Ang i-update natin na value, so, ibig sabihin, uh, meron tayong sa index 3, in our given example, yung index 3 ang i-update natin. Itong number 8 na ito, papalta natin ng bagong value. Ang update value natin is 2. So, yung uh, algorithm natin is, tingnan natin bawat isang index. Kung uh, ito ba ay sinispecify natin na index 3 ang ating babaguhin. So, yung number 2, hahanapin niya yung position kung saan dapat siya mapalagay. So, ito ba ay index 3? Hindi. Kasi yan ay index 0. Punta ulit siya sa kasunod. Ito ba index 3? Hindi rin kasi index 1 yan. Index 3 ba ito? Kasi uh, ito ay index 2 so hindi rin. So pagdating niya dito, ah, ito na yung index 3. Dito dapat siya ma-update. So yung 8 natin ay magiging 2. And then tatapusin natin yung looping statement natin hanggang sa makapunta tayo dun sa last value. But since hindi naman ito index 3 at ito ay index 4, hindi niya yan papaltan. So this time, may bago ng value yung ating array na kanina ay 37185. Ngayon, na-update na natin siya, naging 37125 na. Next, is implement naman natin ang uh, update operation using the C++ source code. So, sa source code natin ay uh, magdideclare ulit tayo ng array kasi uh, ang array ang gagamitin natin to implement kung papaano uh, mag update ng value sa isang array. Kaya sa declaration natin, meron tayong int a5, meaning meron tayong uh, limang integer na ilalagay sa uh, array natin na a, Kaya, uh, din-clear natin siya as int. And then, meron din tayong declaration ng variable i para sa mga indices natin. And then, update number, ito yung uh, index na kung saan yun yung i-update ninyo. And then, ang n naman na variable ay para sa bagong value na ilalagay mo dun sa index na in specify mo. So, sa first for loop natin is mag accept tayo ng limang number from the user. Kaya meron tayo dito enter the value at index and then yung i natin na variable kasi every time na pumapasok tayo dito is naglo-loop tayo from 0, 1, 2, 3 hanggang 4. Kasi hanggang 5 yung uh, al ilalaman natin or laman ng ating array. And then, uh, after natin makapag-accept ng value uh, from the user, ay uh, tatanungin naman ng program kung ano ba yung index number na i-update mo. So, enter the index number to update. Yun yung variable na update n on natin. And then, itatanungin din tayo kung uh, ano ba yung bagong value na ilalagay mo dun sa index na in-specify mo. So, enter the new value. Yun naman yung variable n. And then, sa next for loop natin is uh, yun yung time na hahanapin natin kung uh, dito ba sa index na ito natin ilalagay yung bagong value sa kasunod ba, sa, sa 0 ba, sa 1 ba, sa 2, sa 3, sa 4. So kapag na hanap yun, habang pumapasok tayo sa for loop statement, uh, kaya ang condition natin dito sa loob ng for loop statement natin ay if i is equal doon sa update and on natin then yun yung time na palta natin or ilagay natin yung val value ng n natin doon sa current na index na naan doon sa ating looping statement so mapapalta natin siya ng value and then the new value at index ay habang uh, uh, bumabalik tayo sa looping statement na ito habang pumapasok natin at ginagawa natin itong uh, code of block natin dito is i-display na natin isa-isa kung ano yung bagong value ng ating array. So, uh, mas maintindihan natin kung paano siya mag-work using doon sa implementation natin sa actual display natin sa C++. So, tingnan nyo ito.